హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనము రాష్ట్రాలు మరియు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల యొక్క విధానసభ స్థానాల సంఖ్య లోక్సభ స్థానాల సంఖ్య రాజ్యసభ స్థానాల సంఖ్య నేర్చుకుందాము జాగ్రత్తగా ఏకాగ్రతగా వినండి చివరి ఒక ఆన్లైన్ టెస్ట్ పెడతాను బాగా వ్రాయండి ఈ టాపిక్ మీకు బాగా నేర్చుకోవాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా నంబర్స్కి అక్షరాలు ఎలా ఎచ్చుకోవాలో ఖచ్చితంగా మీరు నేర్చుకోవాలి అది ఎలా నేర్చుకోవాలి మీరు నేను ఒక వీడియో మీకు ఈ డిస్క్రిప్షన్ మరియు ఆన్లైన్ కామెంట్ బాక్స్ పెడతాను చూడండి అలా బాగా నేర్చుకుంటే మీరు ఈ వీడియో మీకు అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ మీరు అవి నేర్చుకున్న తర్వాత మరోసారి వీడియో చూడండి మొదట ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క విధానసభ స్థానాల సంఖ్య నూట డెబ్బై ఐదు లోక్సభ స్థానాల సంఖ్య ఇరవై ఐదు రాజ్యసభ స్థానాల సంఖ్య పదకొండు దీని ఒక తమాష కొడుపై నేర్చుకుందాము ఒక తాత ఉన్నాడు ఆయన మనకు చాలా మంచి తాత ఆ తాత అందరికీ మంచి చేస్తుంటాడు అతను ఎక్కువగా నేల మీద ఎక్కడన్నా అరటి తొక్కలు పడితే వాటిని తీసి పక్కన డస్ట్బిన్ పడేస్తుంటాడు ఇక్కడ తాత అంటే పదకొండు తాత అనుకోండి ఆయన అందరికీ మేరే చేస్తాడు అందరికీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అందరు ఆంధ్ర అంటే అందరికీ అనుకోండి నేల మీద పడిన అంటే ఇరవై ఐదుని నేల అనుకోండి తొక్కలు తొక్కలు అంటే నూట డెబ్బై ఐదుని తొక్కలు అనుకోండి తర్వాత అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మణిపూర్ మేఘాలయ నాగాలాండ్ త్రిపుర ఈ రాష్ట్రాల యొక్క విధానసభ స్థానాల సంఖ్య అరవై లోక్సభ స్థానాల సంఖ్య రెండు రాజ్యసభ స్థానాల సంఖ్య ఒకటి వీటిని సులభంగా గుర్తుపెట్టుకుందాం అరుణ అనే ఒక ఆమె గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం చేరి అరవై సంవత్సరాలకి ఆమె రిటైర్మెంట్ అయ్యింది ఆమెకి ఇద్దరు పిల్లలు ఒక భర్త ఉన్నారు ఆమెకి ఒక కోరిక ఉంది రెండు కోరికలు ఉన్నాయి ఏంటంటే ఆమె ఎప్పటికైనా సరే నాగమణిని కొనుక్కోవాలని దాన్ని ధరించాలని కోరిక ఇంకా తన భర్తను అడిగేది నన్ను మేఘాలయాలో అంటే మేఘాలు అంటే విమానం ఎక్కి పైన మేఘాలలో తిరగాలని నన్ను త్రిప్పర విమానంలో త్రిప్పర అని భర్తని ఆమె అడిగేది ఇక్కడ అరుణ అంటే అరుణాచల ప్రదేశ్ ఆమె ఉద్యోగం చేసి అరవై సంవత్సరాలు రిటైర్మెంట్ అవుతుందంటే అరవై అంటే ఇక్కడ విధానసభ స్థానం సంఖ్య అరవై ఆమెకి ఇద్దరు పిల్లలు అంటే ఇక్కడ లోక్సభ స్థానాల సంఖ్య రెండు ఒక భర్త అంటే ఒకటి రాజ్యసభ స్థానాల సంఖ్య ఒకటి ఆమె రెండు కోరికలు ఉన్నాయంటే ఇక్కడ నాగమణి కొనాలని నాగా అంటే నాగాల్యాండ్ మణి అంటే మణిపూరు ఇంకా ఆమె విమానంలో ఎక్కి మేఘాలలో తిప్పర అనేది మేఘాలు అంటే ఇక్కడ మేఘాలయ త్రిపుర అంటే ఇక్కడ త్రిపుర రాష్ట్రము తర్వాత అస్సాం రాష్ట్రం యొక్క విధానసభ స్థానాల సంఖ్య నూట ఇరవై ఆరు లోక్సభ స్థానాల సంఖ్య పద్నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాల సంఖ్య ఏడు ఇది సులభంగా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఒకసారి బాగా గమనించిన ఇక్కడ నూట ఇరవై ఆరు ఉంది కదా అంటే నూట ఇరవై ఆరులో పన్నెండు ఉంది ఆరు ఉంది అంటే ఆరు ఎక్కువ వస్తుంది కదా ఆరు ఉండలో పన్నెండు వస్తుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ పద్నాలుగు ఏడు ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ అంటే ఏడు రెండు పెంచుకుంటే ఏడు వల్లా పద్నాలుగు అంటే ఆరు వల్ల పన్నెండు ఏడు వల్ల పద్నాలుగు రెండు అచ్చం ఒకే ఉండే కదా అచ్చం అంటే ఇక్కడ అస్సాం ఇదంతా గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత బీహార్ రాష్ట్రం యొక్క విధానసభ స్థానాల సంఖ్య రెండు వందల నలభై మూడు లోక్సభ స్థానాల సంఖ్య నలభై రాజ్యసభ స్థానాల సంఖ్య పదహారు దీని సులభంగా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఒక అబ్బాయి ఒక యువకుడు ఉన్నాడు వాడు కాలేజీలో చేరి పదహారు సంవత్సరంలో అక్కడ కాలేజీలో చేరాడు చేరిన తర్వాత కొంతమంది ఆ అబ్బాయిలతో చెడు స్నేహాలు ఏర్పడి అతను పదహారు సంవత్సరానికి అతను బీరు తాగడం మొదలుపెట్టాడు ఆ విధంగా మందు ఎక్కువ అలవాటు అయ్యి అతనికి నలభై సంవత్సరం వచ్చేసరికి మరీ అతనికి ఏమొచ్చింది ఒక జబ్బు వచ్చింది నరముల వ్యాధి వచ్చింది ఇక్కడ ఒక అబ్బాయి అంటే పదహారు సంవత్సరం అంటే ఇక్కడ పదహారు రాజ్యసభ స్థానాల సంఖ్య అప్పుడు బీరు మొదలు పెట్టాడు అంటే బీహార్లో బీరు బీరు తీసుకోండి ఇక్కడ ఇతను నలభై సంవత్సరం వచ్చేసరికి అంటే ఇక్కడ నలభై లోక్సభ స్థానాల సంఖ్య అతను ఏ వ్యాధి వచ్చింది నరముల వ్యాధి నరము అంటే రెండు వందల నలభై మూడుని నరము అనుకోండి తర్వాత ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం యొక్క విధానసభ స్థానాల సంఖ్య తొంభై లోక్సభ స్థానాల సంఖ్య పదకొండు రాజ్యసభ స్థానాల సంఖ్య 
ఐదు దీని సులభంగా గుర్తుపెట్టుకు అంటే మన తాత ఉన్నాడే ఆ తాత ఆయన గడ్డం పని చేయించుకోవాలంటే షేవింగ్ చేయించుకోవాలంటే అతను బస్సు ఎక్కి ఐదు కిలోమీటర్లు వెళ్ళి వేరే టౌన్లో అతను షేవింగ్ చేయించుకుంటాడు ఇక్కడ ఒక తాత అంటే పదకొండని తాత అనుకోండి గడ్డం చేయించుకోవడానికి ఛత్తీస్ గడ్డు గడ్డ అంటే గడ్డం అనుకోండి బస్సు ఎక్కి బస్సు అంటే ఇక్కడ తొంభై అని బస్సు అనుకోండి ఐదు కిలోమీటర్ ప్రయాణించండి ఇక్కడ ఐదుని రాజ్యసభ స్థానం సంఖ్య ఐదు తర్వాత గోవా విధానసభ స్థానం సంఖ్య నలభై లోక్సభ స్థానం సంఖ్య రెండు రాజ్యసభ స్థానం సంఖ్య ఒకటి దీని సులభంగా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఒక బావ ఉన్నాడు ఆ బావకి వయసు నలభై సంవత్సరాలు ఆయనకి ఇద్దరు పిల్లలు ఒక భార్య ఇక్కడ బావ అంటే గోవా అనుకోండి అతని వయసు నలభై అంటే విధానసభ స్థానం సంఖ్య నలభై అతనికి ఇద్దరు పిల్లలు అంటే లోక్సభ స్థానం సంఖ్య రెండు అతని ఒక్కొక్క భార్య అంటే రాజస్థాన స్థానం సంఖ్య ఒకటి తర్వాత గుజరాత్ రాష్ట్రం యొక్క విధానసభ స్థానం సంఖ్య నూట ఎనభై రెండు లోక్సభ స్థానం సంఖ్య ఇరవై ఆరు రాజ్యసభ స్థానం సంఖ్య పదకొండు దీని సులభంగా చూసుకుంటే మన తాత ఉన్నాడే మా తాత చిన్నప్పుడే ఒక నిజం చెప్పాడు ఏంటంటే రాత్రిపూట టీవీని చూడవద్దరా చూస్తే కళ్ళు పోతాయని చిన్నప్పుడే నిజం చెప్పాడు ఇక్కడ తాత అంటే పదకొండు తాత అనుకోండి నిజం చెప్పాడు ఇరవై ఆరని నిజం అనుకోండి రాత్రిపూట గుజరాత్లో రాత్ అంటే రాత్రిపూట టీవీని చూడవద్దు టీవీ అని అంటే ఇక్కడ నూట ఎనభై రెండుని టీవీ అని అనుకోండి తర్వాత హర్యానా రాష్ట్రం యొక్క విధానసభ స్థానం సంఖ్య తొంభై లోక్సభ స్థానం సంఖ్య పది రాజ్యసభ స్థానం సంఖ్య ఐదు దీని సులభం పెట్టుకుంటే ఒక పిల్లవాడు పదోత్తరం చదివేటప్పుడు ఒరే నువ్వు బాగా చదువుకోవాలంటే వాడప్పుడు సరిగా చదవక టెన్త్ క్లాసు ఫెయిల్ అయ్యాడు పాస్ కాలేదు అతను పాస్ కాలేక విధంగా అతను పదో తరగతిని ఇప్పుడు ఐదు సార్లు పదిలో సగ ఎంత ఐదు అంటే ఐదు సార్ల నుంచి రాస్తూ ఉన్నాడు అతను ఇప్పటికి పాస్ కాలేదు పాప అతను హైరాణ పడుతున్నాడు ఇక్కడ హైరాణ అంటే హర్యానని హైరాన్ అనుకోండి అతను పదో తరగతి అంటే పది లోక్సభ స్థానం సంఖ్య ఇప్పటికీ ఆయన పాస్ కాలేదు పాస్ అంటే ఇక్కడ తొంభైని పాస్ అనుకోండి ఇప్పటికి ఎన్నిసార్లు రాశాడు ఇక్కడ పదిలో సగం ఐదు కదా అంటే ఐదు సార్లు రాశాడు అంటే రాజ్యసభ స్థానం సంఖ్య ఐదు తర్వాత హిమాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క విధానసభ స్థానం సంఖ్య అరవై ఎనిమిది లోక్సభ స్థానం సంఖ్య నాలుగు రాజ్యసభ స్థానం సంఖ్య మూడు దీని సులభంగా పెట్టుకుంటే మనం హిమాలయాల దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఎక్కాలని ప్రయత్నిస్తే మన చావును మనం కొని తెచ్చుకున్నట్టే మనం ఎక్కేటప్పుడు పైన పైకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు నాలుగు దిక్కులు ఎటువైపు అని మనకు తెలియదు మనకు ముళ్ళోకాలు కనిపిస్తాయి అంటే మూడు లోకాలు కనిపిస్తాయి అంటే త్రిమూర్తులు మనకు కనిపిస్తారు కళ్ళు తిరుగుతాయి మనకు ఇక్కడ హిమాలయాలు అంటే హిమాచల ప్రదేశ్ ఎక్కితే మనకు చావు కొని తెచ్చుకుంటే చావు అంటే ఇక్కడ అరవై ఎనిమిదిని చావు అనుకోండి పైకి ఎక్కితే మనకు నాలుగు దిక్కులు మనకు కనిపించవు అంటే ఇక్కడ నాలుగు అంటే లోక్సభ స్థానం సంఖ్య నాలుగు మనకు త్రిమూర్తులు కనిపిస్తారు అంటే దేవుడు కనిపిస్తాడు అంటే ఇక్కడ మూడుని త్రిమూర్తులు రాజ్యసభ స్థానం సంఖ్య మూడు తర్వాత జమ్మూ కాశ్మీర్ యొక్క విధానసభ స్థానం సంఖ్య ఎనభై ఏడు లోక్సభ స్థానం సంఖ్య ఆరు రాజ్యసభ స్థానం సంఖ్య నాలుగు దీనికి నేను కోడ్ చెప్పడానికి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇవి మారవచ్చు తర్వాత జార్ఖండ్ యొక్క విధానసభ స్థానం సంఖ్య ఎనభై ఒకటి లోక్సభ స్థానం సంఖ్య పద్నాలుగు రాజ్యసభ స్థానం సంఖ్య ఆరు దీని సులభంగా చెప్పుకుంటే ఒక ఆమె ఆమె యొక్క గంపలో వడలు తీసుకొని ఒక దారిన వస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఆమె కాలు జారి ఆమె కింద పడింది ఆ గంపలోని వడలని కింద పడిపోయి ఆ ఎండలో మొత్తం కింద పడిపోయి అక్కడ వాటికి ఉన్న నూనె అంతా ఆరిపోయింది ఇక్కడ ఒక ఆమె ఒక ఒక వడ తీసుకుని వడ అంటే ఇక్కడ ఎనభై ఒకటిని వడ అనుకోండి ఒక దారిలో దారి అంటే ఇక్కడ పద్నాలుగుని దారి అనుకోండి ఆమె కాలు జారి జారి అంటే జార్ఖండ్లో జార్కా అంటే జారి అంటే జారి అనుకోండి కాలు జారి వడలు కింద పడిపోయి అవి ఆరిపోయాయి ఆరు అంటే ఇక్కడ ఆరు ఆరు అంటే రాజ్యసభ స్థానం సంఖ్య ఆరు తర్వాత కర్ణాటక విధానసభ స్థానం సంఖ్య రెండు వందల ఇరవై నాలుగు లోక్సభ స్థానం సంఖ్య ఇరవై ఎనిమిది రాజ్యసభ స్థానం సంఖ్య పన్నెండు ఇది సులభంగా చూసుకుంటే ఒక పిల్లవాడు ఉన్నాడు వాడు చాలా చెడ్డవాడు వాడు అన్నీ ఒక రోజు దొంగతనం చేసి మన నాన్న దగ్గరికి పోయి ఈ విధంగా నాటకం ఆడుతున్నాడు అనమాట నవ్వుతూ నాన్నారు అంటూ నవ్వుతూ వెళ్ళాడు అప్పుడు నాన్న వాడిని ఒక తన్నుదన్నాడు అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక పిల్లవాడు ఏమైనా నాటకం ఆడేవాడు 
నాన్నారు అంటే ఇక్కడ రెండు వందల ఇరవై నాలుగుని నాన్నారు అనుకోండి అప్పుడు నవ్వుతూ నవ్వు అంటే ఇక్కడ ఇరవై ఎనిమిదిని నవ్వు అనుకోండి నాటకం ఆడేవాడు అంటే ఇక్కడ కర్ణాటకలో నాటక అంటే నాటకం ఆడేవాడు అప్పుడు నానేసి ఒక తన్ను తన్నాడు తన్ను అంటే ఇక్కడ పన్నెండుని తన్ను అనుకోండి తర్వాత కేరళ రాష్ట్రం యొక్క విధానసభ స్థాన సంఖ్య నూట నలభై లోక్సభ స్థాన సంఖ్య ఇరవై రాజ్యసభ స్థాన సంఖ్య తొమ్మిది ఫ్రెండ్స్ దీని దీనికి కోడ్ చెప్పడం లేదు అంటే కోడ్ చెప్పకపోతే ఎంత కష్టం మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే తర్వాత మధ్యప్రదేశ్ యొక్క విధానసభ స్థాన సంఖ్య రెండు వందల ముప్పై లోక్సభ స్థాన సంఖ్య ఇరవై తొమ్మిది రాజ్యసభ స్థాన సంఖ్య పదకొండు దీని సులభంగా పెట్టుకుంటే మన తాత ఉన్నాడే ఆ తాత ఒకటి చెప్పేవాడు ఏమంటే ఒళ్ళు నొప్పులు ఇస్తే ఒళ్ళు నొప్పులు తగ్గాలంటే మద్యం తీసుకోరా నేను చెప్పేది నమ్మేసా తాగు నువ్వు అని చెప్పి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ చెప్పాడు అన్నమాట ఇక్కడ ఇక్కడ తాత అంటే పదకొండు ఇక్కడ ఒళ్ళు నొప్పులు ఇస్తే నొప్పి అంటే ఇక్కడ ఇరవై తొమ్మిదిని నొప్పి అనుకోండి అప్పుడు మద్యం తీసుకోరా అంటే మద్యం అంటే ఇక్కడ మధ్యప్రదేశ్లో మద్యం తీసుకోరా అని చెప్పేవాడు నమ్మేసా అనేవాడు నమ్మేసా అంటే ఇక్కడ రెండు వందల ముప్పైని నమ్మేసా తర్వాత మహారాష్ట్ర యొక్క విధానసభ సంఖ్య రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది లోక్సభ స్థాన సంఖ్య నలభై ఎనిమిది రాజ్యసభ స్థాన సంఖ్య పంతొమ్మిది దీని సులభం తిప్పుకంటే ఒక మహారాజు ఉన్నాడు అతను ఒక దోషం తీసుకుని వస్తే వాడిని నువ్వు నవ్వవా అన్నాడు అతనిని నేను నవ్వను నాకు నవ్వులు రావు అన్నాడు అతను అప్పుడు అతను రాజు కోపంచి వీడు తప్ప చేశాడు వీడిని శిక్షించండి అని చెప్పాడు బట్టలు చెప్పాడు ఇక్కడ మహారాజు అంటే మహారాష్ట్ర మహా అంటే మహారాజు ఏమన్నాడు అతను నవ్వవా అన్నాడు రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిదిని నవ్వవా అనుకోండి అతను దోషం అని చెప్పాడు నాకు నవ్వులు రావు అన్నాడు రావు అంటే ఇక్కడ నలభై ఎనిమిదిని రావు అనుకోండి అప్పుడు రాజు ఇతను తప్పు చేశాడు శిక్షించాడు చెప్పాడు తప్పు అంటే ఇక్కడ పంతొమ్మిదిని తప్పు అనుకోండి తర్వాత మిజోరం యొక్క విధానసభ స్థాన సంఖ్య నలభై లోక్సభ స్థాన సంఖ్య ఒకటి రాజ్యసభ స్థాన సంఖ్య ఒకటి దీని సులభంగా తిప్పుకంటే ఒక ఫ్రెండు లావుగా ఉండేసరికి అతని ఫ్రెండ్ తమాష పట్టించడానికి ఏం చెప్పాడంటే నువ్వు లావు తగ్గాలంటే నువ్వు ప్రతిరోజు అన్నం కూర మానేసి ఓన్లీ రసం తాగు రసం తాగితే నువ్వు ఎట్లయినా సన్నబడతావు అంటే ఒకటి సక్కగా ఉంటుంది కదా సన్నగా నంబరు ఒకటి ఎలా సన్నగా ఉంటుందని కూడా అదే విధంగా సన్నబడతా అని చెప్పారు ఇది నిజంరా చెప్ అని చెప్పాడు మన తమాష చెప్పాడు ఇక్కడ నిజంరా అంటే మిజోరాంని నిజంరా అనుకోండి నలభైని రసం అనుకోండి రసం తాగితే ఎలా సన్నబడతారు అంటే ఒకటిలాగా సన్నబడతారు అంటే ఇక్కడ ఒకటి ఒకటి రాజ్యసభ స్థాన సంఖ్య ఒకటి లోక్సభ స్థాన సంఖ్య కూడా ఒకటి తర్వాత ఒడిశా విధానసభ స్థాన సంఖ్య నూట నలభై ఏడు లోక్సభ స్థాన సంఖ్య ఇరవై ఒకటి రాజ్యసభ స్థాన సంఖ్య పది దీని సులభంగా పెట్టుకుంటే ఒక అతను ఒక నది ఒడ్డుకి వెళ్ళాడు ఒడ్డుకి వెళ్ళి అతను తిరిగి తిరిగి మళ్ళీ ఇంటి పోయి పోవడానికి ఇంటి దిశ పట్టాడు ఇంటి పోయి పోవడానికి ఆ దిశ వైపు వెళ్తున్నాడు ఇక్కడ నది ఒడ్డున నది అంటే ఇక్కడ ఇరవై ఒకటి నది అనుకోండి ఒడ్డు అంటే ఇక్కడ ఒడిశాలో ఒడి ఒడి అంటే ఒడ్డు అనుకోండి అతను తిరిగి 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 అంటే నూట నలభై ఏడు అని తిరిగి అనుకోండి అప్పుడు ఏ దిశ వైపు ఇంటి పోయి దిశ వైపు వెళ్తున్నాడు దిశ అంటే ఇక్కడ పదిని దిశ అనుకోండి తర్వాత పంజాబ్ యొక్క విధానసభ స్థాన సంఖ్య నూట పదిహేడు లోక్సభ స్థాన సంఖ్య పదమూడు రాజ్యసభ స్థాన సంఖ్య ఏడు దీని సులభంగా తిప్పుకంటే మనకు జాబికి ఒక పొడుపు కథ ఉంది కదా తోకలేని పిట్ట తొంభై ఆమడలు పోతుందన్నావు కదా ఇక్కడ ఆ విధంగా నూట పదిహేడులో ఈ పదిహేడుని తోక అని అనుకోండి అది ఆ తోకలేని పిట్ట ఇంతకుముందు ఏడు రోజులు తిరుగుతా ఉన్నామంట ఎక్కడ అది ఏడు రోజులు పోస్ట్ చేస్తే అది తొందర పోవాల్సింది ఏడు రోజులు లేట్ అయింది ఒక వారం రోజులు అది తిరుగుతుంది తిరుగుతూ ఉంది ఏడు రోజులు అంటే ఇక్కడ రాజ్యసభ స్థాన సంఖ్య ఏడు ఆ విధంగా ఏడు రోజులు తిరగడం వల్ల అది బాగా జాబు బాగా దుమ్ము పట్టిపోయింది దుమ్ము అంటే ఇక్కడ పదమూడు అని దుమ్ము అనుకోండి తర్వాత రాజస్థాన్ యొక్క విధానసభ స్థాన సంఖ్య రెండు వందలు లోక్సభ స్థాన సంఖ్య ఇరవై రాజ్యసభ స్థాన సంఖ్య పది తీసు సులభం పెట్టుకుంటే ఒక రాజు ఉన్నాడు ఆ రాజు దాదాపు తన రాజ్యాన్ని రెండు వందల సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు అతను అతని యొక్క చుట్టుపక్కల రాజ్యాల మీద యుద్ధాలు ప్రకటించి ఆ రాజ్య అన్ని రాజ్యాలని ఆక్రమించుకుని అతను తన నేలని దశ దిశలా వ్యాప్తించేశాడు రాజ్యాన్ని విస్తరింపజేశాడు ఒక రాజు అంటే ఇక్కడ రాజస్థాన్ రాజ్యం అంటే రాజు అనుకోండి ఎన్ని సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు రెండు వందల సంవత్సరాలు అంటే ఇక్కడ రెండు వందలు ఇక్కడ విధానసభ స్థాన సంఖ్య అతను ఈ నేలని అంటే ఇరవై ఐదని నేల అనుకోండి దశ దిశలు వ్యాప్తి 
నాట్యం చేసాడు దశ అంటే ఇక్కడ దిశ అంటే పది తర్వాత సిక్కిం యొక్క విధానసభ స్థాన సంఖ్య ముప్పై రెండు లోక్సభ స్థాన సంఖ్య ఒకటి రాజ్యసభ స్థాన సంఖ్య ఒకటి దిన సులభంగా పెట్టుకోవాలంటే ఇప్పుడు మనుషులు అందరూ తొందరగా సనబడాలంటే చిక్కిపోవాలంటే అన్నం తినకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఇక్కడ మనీ లేకపోతే చేతిలో డబ్బు లేకపోతే సన్నగా సన్నబడిపోతారు ఇక్కడ అని చిక్కిపోతారు మనీ అంటే ఇక్కడ ముప్పై రెండుని మనీ అనుకోండి చిక్కిపోతారంటే సిక్కిమ్ని చిక్కి అనుకోండి ఎలా చిక్కిపోతారు సన్నగా ఒకటిలాగా ఒకటి ఒకటి ఇక్కడ లోక్సభ స్థాన సంఖ్య ఒకటి రాజ్యసభ స్థానం కూడా ఒకటి తర్వాత తమిళనాడు యొక్క విధానసభ స్థాన సంఖ్య రెండు వందల ముప్పై నాలుగు లోక్సభ స్థాన సంఖ్య ముప్పై తొమ్మిది రాజ్యసభ స్థాన సంఖ్య పద్దెనిమిది సులభ చెప్పుకుంటే ఒకప్పుడు నాడు నాడు అంటే ఒకప్పుడు చిన్నప్పుడు కొత్తగా టీవీ వచ్చినప్పుడు చాలామంది అది ఏ ప్రోగ్రామ్ సరే కూర్చుంటే రెండు గంటలు మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు ఏ విధంగా చూస్తూనే ఉండేవాడు అన్నమాట అప్పుడు అప్పుడు కళ్ళకి ముప్పు కలిగేది అప్పుడు ఒకప్పుడు అంటే తమిళనాడు ఇక్కడ నాడు అంటే నాడు అంటే అప్పుడు కొత్తగా టీవీ వచ్చినప్పుడు మనం టీవీని టీవీ అంటే ఇక్కడ పద్దెనిమిదిని టీవీ అనుకోండి అప్పుడు ఎన్ని గంటల ముందు చూసేవాళ్ళంటే రెండు మూడు నాలుగు గంటలు అంటే రెండు వందల ముప్పై నాలుగుని విధానసభ స్థాన సంఖ్య తర్వాత ముప్పు కలిగేది కళ్ళకంటే ఇక్కడ ముప్పు అంటే ముప్పై తొమ్మిది తర్వాత తెలంగాణ యొక్క విధానసభ స్థాన సంఖ్య నూట పంతొమ్మిది లోక్సభ స్థాన సంఖ్య పదిహేడు రాజ్యసభ స్థాన సంఖ్య ఏడు దీని సులభంగా ఉంటే ఒక అతను ఉన్నాడు అతని పేరు తాతప్ప ఆ తాతప్ప కానీ అతను గానం చేశాడంటే అతను గానం చేస్తే మన పాము నాగుపాము తోక మీద నిలబడి పడగిప్పి అది నాట్యం చేస్తుంది ఇక్కడ ఒక తాతప్ప అంటే నూట పంతొమ్మిదిని తాతప్ప అనుకోండి గానం చేస్తే తెలంగాణ ఘాన అంటే గానం అనుకోండి అది తోక పాము తోక ఎత్తి తోక మీద నిలబడి తోక అంటే పదిహేడుని తోక అనుకోండి ఆ తోక మీద నిలబడి పడగ విప్పి పడగ అంటే ఏడు ఎలా ఉంటుంది అంటే పడగలాగా ఉంటుంది భావనించండి తర్వాత ఉత్తరాఖండ్ యొక్క విధానసభ స్థాన సంఖ్య డెబ్బై లోక్సభ స్థాన సంఖ్య ఐదు రాజ్యసభ స్థాన సంఖ్య మూడు దీని సులభంగా పెట్టుకుంటే మన పంచ పాండవులు వచ్చేసి మూడులైన దుష్టులైన కౌరవులని వాళ్ళని మీద వాళ్ళు చేసిన తప్పులతో వాళ్ళ వాళ్ళ మీద కసిపెంచుకొని వాళ్ళని అందరినీ ఖండించారు తునాతునకులుగా ఖండించి చంపేశారు వాళ్ళని కౌరవుల్ని ఇక్కడ పంచ పాండవులు అంటే ఐదుని పంచ పాండవులు అనుకోండి వాళ్ళకు కౌరవ మీద లాస్ట్కి కసి పుట్టింది కసి అంటే ఇక్కడ డెబ్బైని కసి అనుకోండి ఆ మూడులైన దుర్యోధనం అటువంటి వాళ్ళని మూడు అంటే ఇక్కడ మూడు మూడు అంటే ఇక్కడ రాజ్యసభ స్థాన సంఖ్య మూడు వాడిని ఖండించారు ఖండించారు ఉత్తరాఖండ్లో ఖండ్ అంటే ఖండించారు తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్ యొక్క విధానసభ స్థాన సంఖ్య నాలుగు వందల మూడు లోక్సభ స్థాన సంఖ్య ఎనభై రాజ్యసభ స్థాన సంఖ్య ముప్పై ఒకటి దీని సులభంగా గుర్తుంటే ఒక వాసు అనే ఒక అబ్బాయి అన్నాడు అతను ఒక ఆఫీసులు పనిచేస్తుంటే ఆ అతని బాసు చాలా ఇబ్బంది పెట్టేవాడు అప్పుడు ఇతను ఏం చేశాడంటే ఒక రోషముతో ఒక ఉత్తరం రాశాడు అతనికి తిడుతూ రాశాడు అది చదువుతూనే ఆ బాసుకి మత్తు వదిలింది ఇక్కడ వాసు అంటే ఇక్కడ ఎనభైని వాసు అనుకోండి అతనికి కోపం వచ్చింది రోషము రోషం అంటే ఇక్కడ నాలుగు వందల మూడుని రోషం అనుకోండి ఓ బాసుకి ఉత్తరం రాశాడు ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉత్తరం అంటే ఉత్తరం రాశాడు అది చదివి బాసుకి మత్తు వదిలింది ముప్పై ఒకటిని మత్తు అనుకోండి తర్వాత పశ్చిమ బెంగాల్ యొక్క విధానసభ స్థాన సంఖ్య రెండు వందల తొంభై నాలుగు లోక్సభ స్థాన సంఖ్య నలభై రెండు రాజ్యసభ స్థాన సంఖ్య పదహారు దీని సులభంగా ఉంటే ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయి ఏముంటుందంటే నా పేరు రాణి నా వయసు పదహారు సంవత్సరాలు నాకు ఒక బెంగగా ఉంది నాకు వచ్చే భర్త ఎటువంటి భర్త వస్తాడని బెంగగా ఉంది అని చెప్పింది ఇక్కడ నా పేరు అంటే రెండు వందల తొంభై నాలుగుని నా పేరు అనుకోండి రాణి నలభై రెండుని రాణి అనుకోండి ఎన్ని సంవత్సరాలకి పదహారు సంవత్సరాలు ఆమెకు బెంగగా ఉంది బెంగ అంటే ఇక్కడ పశ్చిమ బెంగాల్లో బెంగ తర్వాత కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు అయినటువంటి అండమాన్ నికోబార్ దీవులు చండీగఢ్ దాద్రా నగల్ హవేలి లక్షద్వీప్కి లోక్సభ స్థాన సంఖ్య ఒకటి మాత్రం ఉంటుంది వీటికి విధానసభ స్థానాలు రాజ్యసభ స్థానాలు ఇక్కడ ఉండవు దీన్ని సులభంగా పెట్టుకుంటే ఇక్కడ అన్నింటిలో అండా చండీ దాదా డాడీ లక్ష గుర్తుపెట్టుకోండి వీటికి లోక్సభ స్థాన సంఖ్య ఒకటి పెట్టుకోండి అండా చండీ దాదా డాడీ లక్ష అంటే విధంగా గుర్తు అండమాను చండీగఢ్ దాదా అంటే దాదా నగర్ డాడీ అంటే డామండయ్యు లక్ష అంటే లక్షద్వీపు గుర్తుపెట్టుకోండి
తర్వాత ఢిల్లీ యొక్క విధానసభ స్థాన సంఖ్య డెబ్బై లోక్సభ స్థాన సంఖ్య ఏడు రాజ్యసభ స్థాన సంఖ్య మూడు దీని సులభంగా ఒక ఆయన పెళ్లి చేసుకోవడానికి కాశీకి వెళ్ళాడు ఆ కాశీకి వెళ్ళి అతను ఏడు అడుగులు నడిచి మూడు మూడు వెళ్ళడానికి పెళ్లి చేసుకోవడానికి వెళ్ళాడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఢిల్లీ పెళ్ళి అంటే ఢిల్లీ ఢిల్లీ అంటే పెళ్ళి అనుకోండి అతను కాశీకి వెళ్ళాడు కాశీ అంటే ఇక్కడ డెబ్బై ఏడు అడుగులు అంటే ఇక్కడ లోక్సభ సంఖ్య ఏడు మూడు మూడు అంటే ఇక్కడ మూడు రాజ్యసభ స్థాన సంఖ్య తర్వాత పాండిచ్చేరి యొక్క విధానసభ స్థాన సంఖ్య ముప్పై లోక్సభ స్థాన సంఖ్య ఒకటి రాజ్యసభ స్థాన సంఖ్య ఒకటి దీని సులభ పెట్టుకుంటే ఒక ఆయన అలిగి ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయాడు అతని దగ్గర డబ్బు లేక అతను నడిచే ప్రయాణించాడు ఈ విధంగా ముప్పై రోజులు ఒక నెల రోజులు తిరిగి 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 బాగా సన్నబడి ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి చేరాడు సన్నబడి అంటే ఎలా సన్నబడి అంటే ఒకటి ఒకటిలాగా సన్నగా ఒకటిలాగా సన్నగా సన్నబడ్డాడు ఇక్కడ ఒక అతను అంటే ముప్పై సంవత్సరం ముప్పై నెల అంటే నెల రోజులు అంటే ముప్పై ముప్పై ఇక్కడ విధానసభ స్థాన సంఖ్య ఇంటికి చేరాడు చేరి అంటే ఇక్కడ పాండిచ్చేరిలో చేరి ఎలా సన్నబడ్డాడు ఒకటిలాగా లోక్సభ స్థాన సంఖ్య విధానసభ స్థాన రాజ్యసభ స్థాన సంఖ్య ఇక్కడ ఒకటి లేకపోతే నామినేటెడ్ సభ్యులు తీసుకుంటే ఇక్కడ లోక్సభకి ఇద్దరిని నామినేట్ చేస్తారు తర్వాత రాజ్యసభకి పన్నెండు మందిని నామినేట్ సభ్యులు ఉంటారు ఇక్కడ ఈ సులభంగా అంటే లోక్సభ స్థానంలో రెండు ఉంది ఆ రెండు ముందు ఒకటి పెడితే పన్నెండు రాజ్యసభ స్థానాలు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు తర్వాత మొత్తం చూసుకుంటే ఇక్కడ లోక్సభ స్థాన సంఖ్య మొత్తం వచ్చేసి ఇక్కడ ఐదు వందల నలభై ఐదు ఉంటాయి రాజ్యసభ స్థాన సంఖ్య మొత్తం రెండు వందల నలభై ఐదు ఉంటాయి సులభం పెట్టుకుంటే రెండింటిలో నలభై ఐదు ఉంది ఇక్కడ నలభై ఐదు ముందు ఐదు పెడితే అది లోక్సభ స్థానం వస్తాయి ఈ ఐదుని మామూలుగా అర్థం చూస్తే ఎలా కనిపిస్తుంది రెండులా కనిపిస్తుంది కదా ఆ నలభై ఐదు ముందు రెండు పెట్టాం అనుకో రెండు వందల నలభై ఐదువి రాజ్యసభ స్థాన సంఖ్య అవుతాయి ఇలా సులభంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ నంబర్స్కి అక్షరాలు ఇచ్చి నేర్చుకోవాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది చాలా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు దీన్ని ఎక్కువసార్లు చూడండి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి అప్పుడు మాత్రం సులభంగా ఉంటుంది బాగా నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు నేను కామెంట్ బాక్స్ మరియు డిస్క్రిప్షన్ పెట్టే ఆన్లైన్ టెస్ట్ రాయండి ఒకేసారి మంచి మార్కులు సాధించండి ఒక ఫ్రెండ్స్ ఆది బెస్ట్ మీ చాస్రీ చాగనం శ్రీనివాసులు